ఏపీలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా బీజేపీ మోదీ అసలు ప్లాన్ ఇదే గురువాయూరు శ్రీకృష్ణ దేవస్థానంలో తులాభారం వేయించుకున్న మోదీని చూస్తూ ఉంటే అనిపించింది దక్షిణాదిలో ఎలాగైనా బలంగా జొరబడాలని అనుకుంటున్న వేళ అదే నిర్మలా సీతారామన్ను ఉప ప్రధానిగా ప్రకటించి ఉంటే అది ఎంత ఉపయోగపడేది ఉత్తరాది అహం దక్షిణాదిపై అలవాటైన వివక్ష చిన్న చూపు బహుశా ఒప్పుకోలేదేమో దాన్ని వదిలేస్తే దేశమంతా విస్తరించాలని భావిస్తున్న బీజేపీ మరి ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళలో భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలని అనుకుంటోంది అని కూడా వదిలేస్తే ఒక ప్రతిపాదన బలంగా వినిపిస్తోంది రామ్ మాధవ్ను ఏకంగా జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేయడం నిజానికి దక్షిణాదికి బీజేపీ అధ్యక్ష పదవి కొత్తమే కాదు గతంలో బంగారు లక్ష్మణ్ తరువాత వెంకయ్య నాయుడు ఇప్పుడు రామ్ మాధవ్ అవుతాడా తను జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర నుంచి ఈశాన్య రాష్ట్రాల దగ్గర నుంచి బీజేపీకి సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన వాడు పక్కా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అంతర్గత వ్యూహాలు సమీకరణాల మాట ఏంటో తెలియదు కానీ రామ్ మాధవ్ పేరు మళ్లీ బలంగా తెర మీదకు వస్తోంది రామ్ మాధవ్ స్థాయిలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు విజయాలు చూపించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ వేరు ఒకటి దక్షిణాదికి ప్రాధాన్యం లేదా ప్రాతినిధ్యం రెండు బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్న చంద్రబాబును అడగంటా తొక్కేసి ఏపీలో ఎంటర్ కావడం మూడు పనిలో పనిగా తెలంగాణ కేరళలో పార్టీని విస్తరించడం కర్ణాటకకు వదిలేయండి ఆ ప్రభుత్వం కూలిపోయేదే బీజేపీ అధికారులకు వచ్చేదే కాకపోతే కొన్ని రోజులు అటు ఇటు ఒక మమత ఒక చంద్రబాబు ఈరోజు మోదీకి పాకిస్తాన్ చైనా ప్రబల శత్రువుల చంద్రబాబు అండ్ మమత ప్రబల శత్రువుల అని అడిగితే ముందు అంతర్గత శత్రువులే అంటాడు మోదీ అంత కోపం మీద ఉన్నాడు సో ఫస్ట్ చంద్రబాబును తొక్కాలి అదే టార్గెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీజేపీ జగన్ జోలికి ఇప్పుడప్పుడే పోదు అలాగని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు దాకా ఈ మొహమాటం దోస్తి కొనసాగదు చంద్రబాబును తెలుగుదేశాన్ని దెబ్బతీయాలంటే ముందుగా కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని ఆ పార్టీ నుంచి దూరం చేయాలి ఇప్పటికే చంద్రబాబు తన పార్టీని నిలబెడతాడనే నమ్మకాన్ని కోల్పోయాడు వయస్సు మరో కారణం తన తరువాత ఆ పార్టీని నిలబెట్టే నాయకత్వం కనిపించకపోవడం ఇంకో కారణం ఒక్కసారి కుర్చీ ఎక్కాక ఆ జగన్ను తట్టుకుని నిలబడడం చాలా కష్టం ఈ స్థితిలో హార్డ్ కోర్ తెలుగుదేశం నాయకుల్నే పార్టీలోకి లాగేయడం ఒక పద్ధతి ఎలాగో సంఘ్ నుంచి ఎమర్జ్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ అందుకే ఒక పరిటాల శ్రీరామ్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి వరదాపురం సూర్య వంటి వాళ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది పార్టీ జేసీ వారసుల్ని వదిలేయండి అవి గాలి వాటం గాలి పటాలు శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు దాకా చాలా మంది తెలుగుదేశం నాయకులు ఇప్పుడు బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారు టచ్ లోకి వస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ఎవరి చేరికకు టైం ఇవ్వడం లేదు రామ్ మాధవ్ను జాతీయ అధ్యక్షుడిగా చేసి తరువాత ఒకేసారి పది పదిహేను మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను లాగేద్దామా అనేది ఓ ఆలోచన ఏపీలో ప్రతిపక్షంగా తామే కనబడాలి ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ టీడీపీ నాయకుల్ని లాగేయాలి జగన్ కొట్టబోయే దెబ్బల భయంతో వణికిపోతున్న టీడీపీ నాయకులకు వేరే దిక్కు కూడా లేదు రేపొద్దున్న బీజేపీ ప్లస్ జగన్ పెట్టబోయే కేసులతో అసలు చంద్రబాబు ఏమవుతాడో ఆ క్యాంపుకే తెలియదు అయితే జగన్ కొట్టే దెబ్బల నుంచి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ రక్షించగలదా అది ఓ పెద్ద చిక్కు ప్రశ్న అయితే ఇప్పటికీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా బీజేపీతో టచ్లోకి వెళ్తున్నారు చంద్రబాబు పయ్యావుల బాలయ్య ఇలాంటి వాళ్ళు మినహా మిగతా వాళ్ళు ఏదైతేనేం అసలే జగన్ మామూలుడు కాదు బీజేపీలోకి వెళదాం చంద్రబాబు నుంచి రక్షణ ఇప్పట్లో నమ్ముకోలేం ఈ భావనలో ఉన్నారట మొదట్లో తెలంగాణలో కాస్త ప్లే చేద్దామనుకున్న బీజేపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏపీ ఓన్లీ అంటున్నారట ఇక చూడాలి